উত্তরার ট্রাফিক কেমন ছিল রমজানের শুরু যেহেতু বা রমজানের মাঝে মাঝে সময় এখন তো ট্রাফিক ইয়ে চাপ বেশি থাকে এবং রেসপেক্ট টাইম আছে এখন ঠিক আটটা থেকে দশটা এগারোটা পর্যন্ত হিউজ ট্রাফিক আমরা কিন্তু আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে মোটামুটি এই এরিয়ার ট্রাফিক সম্পর্কে আমরা আইডিয়া পাই আমরা দূরে থাকলেও ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আচ্ছা ওই এরিয়াতে এখন ট্রাফিকের এই অবস্থা যাওয়া যাবে না আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তরায় থাকি একটা বিশেষ কারণে বিকজ আমি আমার ঘর ওখানে কিন্তু আই এনজয় ট্রাফিক আসলে আমার ট্রাফিক খুব ভালো লাগে কেন বাংলাদেশের ট্রাফিকটা তো প্রাকৃতিক না এটা তো একদম ইঞ্জিনিয়ার্ড এটা প্ল্যান করা একদম পরিষ্কারভাবে এই রাষ্ট্র বা এই মানুষকে পঙ্গ করার জন্য একটা আমার কাছে লাগে যে এটা একটা ইঞ্জিনিয়ার এটা প্ল্যান করা সৌভাগ্যক্রমে আমার একটা গাড়ি আছে সে কারণে ওখানে আমি সারাক্ষণই পড়াশোনা বই পড়তে পড়তে পারি তো আমি নিজের সাথে কথা বলি বই পড়ি কখনো বসে প্রচুর 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 টাইম পাই আমি পড়ার বসুন্ধরা টিসু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ওছা নয় এই ট্রাফিকের জন্য তো অনেক সময় সেটে যেতে লোকেশনে পৌঁছাতে জীবন বা আর্টিস্টের আসতে কোনোদিন পরিহার্য হবে না কোনোদিন সমস্যা হওয়ার কথা না আমার কল টাইম সকাল সাড়ে ছটায় থাকে শুটিং কল ঢাকা নাকি ম্যানহাটন কোনটা দুই জায়গাতেই ম্যানহাটনে তো ট্রাফিকের সমস্যাটা না কোনটা আপনি তাহলে বেশি কোন জায়গাটা আপনি চুজ করবেন অবশ্যই ঢাকা কোশ্চেন আছে না কোশ্চেন আছে না বিকজ অফ দিস জন্মসূত্রে এখানে না আমার এই ঢাকার এই গন্ধ ঢাকার মাটি এটার তো পৃথিবীর কোনো দেশের তুলনা হয় না মানে ঢাকা ম্যানহাটনে ম্যানহাটন অন্য জায়গায় কিন্তু ঢাকা আমার সবচেয়ে প্রিয় শহর ডেফিনেটলি আপনার সম্পর্কে একটা জিনিস শুনেছি যে সেটে মাঝে মাঝে আপনি ঘুমিয়ে যান অথবা পাওয়ার ন্যাপ নেন এবং কেউ যখন আপনাকে ডেকে তুলে আপনি চোখ খুলে বলেন যে আমি তো ঘুমাচ্ছি না আমি ভাবছি চিন্তা করছি মিছা কথা বলি কি মিথ্যা কথা আপনি বলেন নাকি ওরা মানে যা মিছা কথা বলি তার মানে আসলে আসলে ঘুমায় যাই ঘুমায় যান সেটে আচ্ছা অ্যাকশন বলে অনেক সময় ঘুমায় গেছি আপনার আচরণে কেউ একজন বিরক্ত হয়ে এমন হয়েছে কি যে আপনার কাজ থেকে বা টিম থেকে বের হয়ে গেছে না তো হয় তাহলে আপনি কাদের প্রতি কনসার্ন থাকেন যখন একটা টিমে কাজ করেন সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটি কাদেরকে দেন মানে কাকে দেন বেসিক্যালি আর্টিস্টদেরকে যদি জানতে চাই যে এই জীবনে আপনার পাওয়া বেস্ট কমপ্লিমেন্ট কি ছিল আমার মনে নাই কোন কমপ্লিমেন্ট কি ছিল তবে একটা ছোট্ট কমপ্লিমেন্ট কথা বল কমপ্লিমেন্ট না আসলে এটা কি আমি বলতে পারবো না আমি একবার সুনামগঞ্জ না সিলেটের যেখানে হাকলুকি বিলে ওখানে শ্যুট করতে যাচ্ছিলাম তো ওখানে একটা চায়ের দোকানে আমি বসেছিলাম সো আমি আমার সিনোটোগ্রাফারের সাথে কথা বলছিলাম যে আমি কী শট নেবো না আঁটবো চায়ের দোকান একটা বুড়া লোক ছিল বয়স্ক মানুষ তুনি যাওয়ার সময় পিঠের মধ্যে দুইবার থাবড় দিয়ে চলে গেল আমি বললাম যে যে চাচা কিছু বলবেন কেন অনেক ধুলা জমছে ধুলাটা ঝেড়ে দিলাম সো দ্যাট ওয়াজ মাই আমি যদি মনে করতে চেষ্টা করি হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট থিং ইন মাই লাইফ অন শুট বাট আই ডোন্ট নো হু ইজ হি মানে উনি জাস্ট আমার ধুলা ঝরাই দিল কেন ঝরে দিল কী হয়েছে না উনি কী মনে করেছে আই ডোন্ট নো বাট দ্যাটস দ্য বেস্ট থিং ইন মাই লাইফ আপনাকে আচমকা অডিয়েন্স হচ্ছে পর্দায় দেখে বা দেখেছে বোধের কথাও যদি বলি আচমকা পর্দায় দেখা গেছে गल्पर नायिका खुजते हैं তখন কি এরকম হয় আপনি না শুধু মানে নির্মাতারা তখন কি নায়িকার প্রেমে পড়ে আই ডোন্ট নো নায়িকার প্রেমে কি বলতে কি বোঝায় বাট বাট আই ফল ইন ইউ হ্যাভ টু ফল ফর ইয়োর ক্যারেক্টারস আমি অবশ্যই ক্যারেক্টারের প্রেমে পড়ি সো দ্যাট ক্যারেক্টার ইজ আর ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সেটা নায়ক হতে পারে নায়িকা হতে পারে ছোটো বাচ্চা হতে পারে চঞ্চলভাইয়ের প্রেমে তো বারবার পড়ে যেতে হয় চঞ্চলভাইয়ের সাথে কাজ করতে গেলে এখন আমি যেমন আফজাল ভাইয়ের প্রেমে পড়ছি বোধ করতে গিয়ে একদম বাস্তবিক অর্থে যে প্রেম বলতে যা বুঝি বা যা বোঝায় সাধারণ মানুষ যা বোঝে ওটার ক্ষেত্রে যদি জানতে চাই যে আসলে প্রেম ভালোবাসা কিংবা এই যে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে যেটা বলে ক্রাশ ডিফারেন্স কি ডিফারেন্স তো অনেক কিছুই মানে এটা খুব ছোটা বাংলায় তো বলা সম্ভব না এটা ডিফারেন্স কি দেয়ার ইজ আ ডিফারেন্ট থিং অ্যাবাউট মানুষের মানুষ মানুষ একজন হিউম্যান বিং হিসেবে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি আসলে হিউম্যান বিং আই এম নট কন্টেন্ট তা মানুষ তেমন কন্টেন্ট থাকতে পারে না পিপল নিড টু ক্রিয়েট মানে একটা ওয়ার্ল্ড একটা দুনিয়া মানুষের তৈরি করে নিজের দুনিয়া সো মানুষ ওই দুনিয়াটাতে পুরোপুরি কন্টেন্ট থাকে না মানুষ ওই দুনিয়াটা বড় করতে চায় ওই বড় করার জন্যই সে আরেকজন পার্টনার খোঁজে যার সাথে সে দুনিয়া 
দুনিয়া আরও বড় দুনিয়া তৈরি করবে সে দুইটা দুনিয়া যখন এক হয় তখন একটা বড় দুনিয়া তৈরি হয় তখন পিপল ফিল কন্টেন্ট পিপল একে অপরের আদান প্রদানের মাধ্যমে সেটা মানুষ মানবিক আদান প্রদানও হতে পারে সেটা দৈহিক আদান প্রদানও হতে পারে এই আদান প্রদানের মাধ্যমে মানুষ আসলে কন্টেন্ট হয়ে ওঠে এই প্রসঙ্গে জানতে যে আপনার দুনিয়াটা কত বড় আমার দুনিয়াটা আমার দুনিয়াটা ছোট আমার দুনিয়াটা আই হ্যাভ আই হ্যাভ বা আমি আমার ঘর আমার বাসা আমার বইপত্র সেটা নিয়ে আমার দুনিয়া আমি আমি থাকি বিকজ আই হ্যাভ আই ট্রাই টু বিল্ড আ বিগার ফ্যামিলি তৈরি করার চেষ্টা আমার ছিল বাট আই ফেল্ড ইট এবং তারপরে আমার মনে হয়েছে যে নাও বাট এভার আমার আশেপাশে যত জানার আছে পড়ার আছে মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করার আছে সেটাই আমার দুনিয়া এই মুহূর্তে প্রেমে কতটুকু সফল এটা যদি জানতে চাই প্রেমের সফলতা বলে কিছু হয় না যেটা হয় যে মানুষ প্রেমের এক ধরনের প্র্যাকটিস করে উই ডোন্ট ফল ইন লাভ উই পারফর্ম লাভ সো ওই ওই পারফরমেন্সের শক্তি এনার্জি বা যেটা লাগে সেটা এই মুহূর্তে অ্যাট দ্য এইজ আমার যে বয়স এখন হয়েছে অ্যাট ফোর্টি নাইন ফিফটি সেই ফোর্টি নাইন থেকে ফিফটি এবার আমার ফোর্টি নাইন হলো ফিফটি হবে বোধ হয় টু অক্টোবরের এক তারিখ সো এই সময় এসে আই ডোন্ট আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট এনার্জি টু প্র্যাকটিস লাভ আপনার কোনো প্রজেক্টের জন্য যখন আর্টিস্টকে খোঁজেন কোন গুণটা আপনি মাস্ট দেখেন অভিনয় ছাড়া আমি যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমার যে চরিত্র সেই চরিত্রর সাথে আমি যাকে কাস্ট করব তার জীবনের জীবন দর্শনের কোনো মিল আছে কিনা এটা হচ্ছে প্রাইমারি দেখি শ্রাবন্তী যখন খুঁজতেছিলাম তখন আমি খুঁজতেছিলাম তা এমন একটা মেয়েকে দায়ী যার বাবার সাথে শ্রাবন্তীর সাথে আলমগীরের যে সম্পর্ক এরকম সম্পর্ক আছে কি না এইরকম ঝামেলার সম্পর্ক আছে কিনা দূরত্ব এবং প্রেম বাবার সাথে এরকম কোনো সম্পর্ক আছে কি না আই ট্রাই টু ফাইন্ড আউট ওই চরিত্রের ওই সম্পর্কের জায়গার থেকে খোঁজার চেষ্টা করি এটা হচ্ছে প্রাইমারি থাকে আর দ্বিতীয় যেটা খোঁজার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে ওই চরিত্রটা যে অভিনয় করবেন তিনি কতটা সিরিয়াস অ্যান্ড কত তাড়াতাড়ি আমাকে স্যারেন্ডার করবে আমার কাছে ওই চরিত্রটা এবং তারপরে যেটা করতে হয় তার যে অভিনয়ের স্কিল যেটা হয় সেটার জন্য সে প্রস্তুত কি না আপনার চোখে সেরা আর্টিস্ট কে দেয়ার হান্ড্রেডস বাংলাদেশে তো এখন অভিনেতারা বা বাংলাদেশ ওয়ান ফ্রিদি লিভিংয়ে যারা আসে ডেফিনেটলি মোশারফ ভাই চঞ্চল ভাই এবং তারপর জেনারেশনে যারা আসতেছে সোহেল মন্ডল বলি এখন তানবীরকে বলি বা নিশোকে বলি দে আর অল আর ভেরি ভেরি অপূর্ব দে আর অল আর ভেরি স্কিলড একটা দে জাস্ট নিড এ গুড স্ক্রিপ্ট টু অ্যাক্ট আর আপনার চোখে সেরা নির্মাতা আমার সবচেয়ে প্রিয় নির্মাতাটা এখন কাজ ও কাজ এখন না ও কাজ কম করে ওর বয়স কম মানে কী জানি করে তানবীর আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ও আমার খুব প্রিয় নির্মাতা আবরার খুব প্রিয় নির্মাতা কিন্তু আবরার এখন ইয়ে করে না অ্যান্ড দ্য নিউ জেনারেশন অফ অ্যাক্টরস ডিরেক্টরসরা যারা আছে শাওকি অনিমরা তারপরে তানিমরা সো দে আর অল ব্রিলিয়ান্ট দে আর অলসো ব্রিলিয়ান্ট অ্যাক্ট ডিরেক্টর আই বিলিভ আচ্ছা আপনি হচ্ছে বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে আপনার কাজের মাধ্যমে অডিয়েন্সের সাথে কনভার্সেশান স্টার্ট করেন জি এখন ধরেন এই মুহূর্তে আপনার সাথে একজন জার্নালিস্ট আছে তার সাথে আপনি যদি কনভার্সেশান স্টার্ট করতেন তাহলে কিভাবে করতেন শিক্ষা আমাদের মূল সমস্যা এখন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সো ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং সেটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলতাম আপনার যে শিক্ষা রুচি মনন যদি ঠিক থাকে তাহলেই তো আপনি আপনার সঠিক সিনেমাটাকে গাইডলাইন তৈরি করতে পারবেন কখন একজন মানুষ সফল আপনার চোখে সফলতা কি যখন সফল হবে না আমি যখন ছোটবেলায় যখন প্রথমবার যখন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই সেটা কি তাহলে আমি সফল সেখান তখনই আপনি সফল সফলতা সবচেয়ে বড় সফলতা হচ্ছে কার্স সফলতা হচ্ছে একটা মানুষকে পিছিয়ে যাওয়ার জন্য কোনো এক ঘটনা মাত্র তাহলে কি আপনি বলবেন যে আয়নাবাজি আপনার জন্য কার্স ছিল অবশ্যই একশো বার মানে আপনাকে কিভাবে পিছিয়ে দিয়েছে সবভাবে পিছিয়ে দিয়েছে আমি যে ছবি বানাতে চাই এখন বানাতে ভয় পাই আমি আয়নবাজি সফলতার কারণে মানুষ আমার কাছে আপনভাবে কাজ করতে চায় না মানুষ মনে করে আপনি অনেক বড় আপনি কেমন আপনি কাজ করলে অনেক চাহিদা মানুষের বেশি থাকে অল দিস এক্সপেকটেশন মি মি মানে আমাকে পিছিয়ে রাখে আমার কাজ নিজের আপন কাজ করার জন্য বরং ভুল কাজ করার জন্য আমি সবচেয়ে এনজয় করি ওয়েন আই ফেল সামনে আপনার কি কি কনভার্সেশান স্টার্ট হতে যাচ্ছে আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট কনভার্সেশান অ্যাবাউট আমার নেক্সট ফিল্ম আগরতলা মামলা নিয়ে যেটা নিয়ে সিউজ কনভ বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে এই মামলা নিয়ে আমরা যে ইতিহাস জানি সেই ইতিহাসটা যে ডমিনেন্ট ইতিহাস যেটা বলে সেটা ভুল তো সেটাকে নিয়ে আমার কনভার্সেশান আছে আমার পরের সিনেমা 
I want to start a simple story about um, relationships. She took a web series. I mean, uh, both next season plan. Could she take a call? I'm going to connect you. Thank you.